Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Van Shaka Patali, the Shaki, Pasin, Yuga, Eva Cha, Pachita Lampa, Vani, Yuva, 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 Mes dieux dévotis, I want to thank you so much. I'm so happy to, to be here with you. So I was told that now we, we are going to discuss a little bit about Guru. About uh, Chaitanya Chandra Charan and uh, Srila Prabhupada. Yeah, Prabhupada. So I want to tell you that every time I meet a disciple of Sri Chaitanya Chandra Charan Prabhu, I want to share with you that every time when I meet a disciple of Sri Chaitanya Chandra Charan Prabhu, and uh, assisted by Gorat Chandrika Mataji, I feel uh, you are my family. <laughs> Because uh, they are very, very dear to me. <coughs> so uh, we can. Uh, I just want to share something with, with you. Я хочу с вами поделиться кое-чем. We just come uh, from uh, the planet of the cows. Только что мы приехали с планеты коров. Голока. And also five truths. И также мы были в пяти истинах. In Omsk. Uh, where uh, the Panchatattva is getting ready to be installed uh, by uh, Chaitanya Chandra Charan So Val Valmiki Prabhu was there and he, he told a very, very nice story. And uh, uh, I, get, I got two re reactions for, from that kind of story in mind. I, I, I have two reactions to tell. In my mind, there are two reactions to this story. One from Shri Prabhupada. One from Shri Prabhupada. One from Shri Prabhupada. And one from Shri Prabhupada. And one from Shri Prabhupada. So let us start with Shri Prabhupada. And let us start with Shri It was in, um, in the first temple in London. In Burry Place Temple. И дело было в Burry Place, в храме первом в Лондоне. In the beginning of the years 70. Это было начало 70-го года. In this, in London, we we got a lot of Indian guests. В Лондоне у нас было много индийских гостей и в индийских телах. And there was one lady. She was coming regularly. In front of beautiful Radha Londonishvara. И вот одна женщина часто приходила и стояла и на нее смотрели прекрасные Radha Londonishvara. And then she started to to have symptoms of ecstasy. И вот она стала проявлять симптомы экстаза. You know, like it is described in the Chaitanya Charitamrita. Как это описывается в Читане Чаритамрите. So she was rolling on the floor. Она каталась по полу. And crying and screaming. Она плакала, кричала. So we didn't know what to do with her. Мы не знали, что с ней делать. So we we wrote to Shri Prabhupada and we asked him. И мы написали Шри Прабхупаде, спросили его, что же нам делать. Then Shri Prabhupada says, "You just take a big stick." Шри Прабхупада ответил нам, "Возьмите большую палку и побейте ее." And if she is really in ecstasy, если она действительно в экстазе, she is not going to feel anything. Она ничего не почувствует. But we didn't do it. <laughs> we got a little fright. In, in one of the temples uh, he was taking care, um, uh, Chaitanya Chandra Chandrabhu. И в одном из храмов, ну, о котором заботился Читание Чандра Чандрабху. There was also a lady with symptoms of ecstasy. Также была женщина, которая проявляла такие симптомы экстаза. And devotees, they thought it was it was true. И преданные они думали, что действительно это истинные как бы признаки она проявляла. And they didn't know what to do with that lady. И они не знали, как себя вести с этой женщиной. You know, she was crying and rolling on the floor. Она рыдала, плакала, каталась по полу. So they did ask Chaitanya Chandrachandra. И они спросили Chaitanya Chandrachandra про Бога. And then I saw the the answer was so wonderful. И ответ его на мой взгляд такой чудесный. 
I would never have thought of it. Я бы никогда ни о чем подумал, даже не подумала. And he said, but what is this rolling in ecstasy? Он сказал, ну что это такое кататься в экстазе? For example, when Mother Yashoda was was taking care of Krishna. Например, когда мамушка Ишода заботится о Кришне. What would have happened if she, if she started rolling on the floor in ecstasy and screaming and crying? Что произойдет, если она начнет кататься по полу, плакать, рыдать? Instead of doing service of cooking. В экстазе вместо того, чтобы делать свое служение, готовить. Krishna would have come and pulled the sari. Krishna придет тогда, будет тянуть ее за сари. And, and saying, but mother, I'm hungry. What are you doing? Он сказал бы тогда. Матушка, ну я же голодный, что ты делаешь? You know, so we are, we are convinced that Mother Yashoda was always in ecstasy. Мы совершенно убеждены, что Матушка Яшода всегда пребывает в экстазе. But the, in the ecstasy of service. Но она пребывает в экстазе служения. So I thought it was so wonderful and so. И на мой взгляд этот ответ он просто замечательный. So, uh, uh, the, the spiritual master. Итак, духовный учитель. It's such a precious gift for us. Это такая драгоценность, такой драгоценный дар для нас. He sent specifically by Krishna to take to pull us back from the suffering of this material world. Кришна специально посылает его, чтобы духовный учитель вытянул нас из страданий, в которых мы пребываем в материальном мире. One time we we were I was fortunate enough to have been invited in in Kazakhstan. Однажды мне выпала большая удача, меня пригласили в Казахстан. To share some uh, ten days in the ashram of Kolach Chandrika Mataji and Chaitanya Chandra Chalam. Чтобы провести десять дней в ашраме Гора Чандрики Мататжи и Чаитанья Чандра Чаран Прабу. And in the evening a lot of devotees were coming. И вечером приходило много преданных. And they were asking about the spiritual master. И они спрашивали о духовном учителе. They were asking specially about Diksha. Особенно вопросы касались Дикша. And uh, he, he gave the answer. He said, actually, you have to choose very, very carefully your spiritual master. И он ответил, что вы должны очень аккуратно выбирать духовного учителя. Uh, you know, you, you have the right to test your spiritual master. У вас есть право проверить вашего духовного учителя. To ask questions, to see how he behaves. То есть задавать ему вопросы, наблюдать за тем, как он ведет. How he talks. Как он говорит. But once you take the decision of taking a first initiation. Но после того, как вы приняли решение принять первую инициацию. That's for life. То все это на всю жизнь. He said it's like getting married. И он сказал, что это можно сравнить. When you when you choose a wife or husband. Когда люди женятся. You don't think of changing. Выбираете мужа или жену, то вы ну как бы не думаете о потом поменять ли его. Because now you have so many wonderful spiritual leaders and spiritual gurus you can choose. Потому что сейчас есть так много прекрасных духовных лидеров и гуру, среди которых можно выбрать. So it's quite difficult. So it's достаточно сложно. I'm very happy. I did just had Shri Prabhupada. Я очень счастлива, что у меня в выборе был только Shri Prabhupada. But I'm sure all of you, once you took the decision, you knew that Chaitanya Chandra Chandra Prabhu was really your guru there. Но я уверена, что все вы, когда вы приняли это решение, вы действительно были полностью уверены, что Chaitanya Chandra Chandra Prabhu действительно является вашим guru there. It's always some mystical things happening. Очень часто всегда происходят какие-то мистические такие вещи. They they make you convince. Которые совершенно нас убеждают. So the spiritual master is your eternal father. A духовный учитель является вашим вечным отцом. And he is really selfless. И он действительно совершенно бескорыстный. During that same darshan, he was explaining that the disciple has the right to choose the spiritual master. И вот на этом даршане он объяснял, что ученика есть право выбрать духовного учителя. But the spiritual master doesn't have that right. Но духовного учителя такого права нет. When somebody comes and begs to get the mercy, когда кто-то приходит и умоляет о милости, he has to accept. Он должен принять. It's his duty, his service. Это его обязанность, долг, служение. Even if materially, you know, if if somebody could could 
make the choice materially. This person is like this, like that. You know. Например, даже если бы с материальной точки был бы такой возможности выбрать, но вот этот человек он такой или все. And maybe we checked on on some mundane vision. Или вот находясь под каким-то материальным видением отказаться. The spiritual master has no choice. He has to accept. Можно то у духовного учителя нет никакого выбора. Он просто должен принять. Especially being in the mood of his own spiritual master. Особенно находясь в настроении своего собственного духовного учителя. Who who told him to to accept as many disciples as possible? Который сказал ему, что он должен применять настолько много учеников, насколько это возможно. He has taken this burden of love. Он принял на себя это время любви. Because actually. He said, he said at one occasion that when he is accepting a disciple. И однажды читая Чандр Чаран Прабу сказал, что когда он принимает ученика, the the disciple gets in his mind he can never forget the disciple. Ученик он как бы оказывается у него в уме и он никогда уже не может забыть этого ученика. Always thinking of the progress and the welfare of his disciple. Он всегда думает о благополучии и о духовном продвижении и прогрессе своего ученика. And even more than that, he's ready to come in this material world, life after life. If his disciple didn't go back to God yet. И даже больше этого он готов приходить в этот материальный мир жизнь за жизнью, если его ученик не отправится обратно к Богу. So it's a very, very intense and serious vow he took when he accepted to be a spiritual master. То есть это очень серьезный обед, который он принял, когда решил стать духовным учителем, то есть принял на себя этот обед. So all of us, me, me as well, for Shri Prabhupad, we should try our best not to make our spiritual master come back in this material world. И все мы с вами, я вот для Шри 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 Прабхупада, вы для своего духовного учителя, все мы должны стараться изо всех сил, чтобы не заставлять его возвращаться за нами в материальный мир. And we were discussing the other day in. In Goloka, недавно мы обсуждали на Голоке. That one wonderful God brother, Vyasaki Prabhu. Что вот один чудесный мой духовный брат, Vyasaki Prabhu, Vyasaki. Vyasaki. Прошу прощения, Vyasaki Prabhu. Told me one time we should really try to to go back to God's head in this lifetime. Он сказал мне однажды, что мы должны действительно прилагать все усилия, стараться отправиться обратно к Богу домой в этой жизни. If not, we are going to make Shri Prabhupad a shame when he meets his associate in the spiritual world. Если нам не удастся, тогда мы заставим стыдиться Shri Prabhupadu, когда он встретит своих духовных спутников в духовном мире. You are not able to to bring your disciples back to Godhead. Они подумают или скажут, что ты не смог вернуть своих учеников обратно к Богу. So we should try not to make them ashamed. Поэтому мы не должны вгонять их в краску. So we we could see that Shri Prabhupad took such big risk when he came to the West. Мы видим, что Shri Prabhupad он пошел на такой большой риск, когда отправился на Запад. When he was ready to to come to America, he wrote to a Vaishnav friend. Когда он уже был готов поехать в Америку, он написал своему другу Вайшнаву. He said, "I'm ready to go to open a youth hostel and to teach the young boys Krishna consciousness." Он сказал, "Я уже готов отправиться туда, и я планирую открыть такое как бы общежитие для молодых людей и обучать их там." Because in India, we in the temples you could find only brahmacharis. Обучать их сознание Кришны, потому что в Индии вы знаете существует только ашрамы для брахмачари. But when he came, he could see that boys and girls were holding the same place in society. Но когда он приехал в западный мир, он видел, что и юноши и девушки они к ним одинаково относятся в обществе. And and then. He accepted also ladies. He called them brahmacharinis in the temple. И тогда Прабхупада он стал принимать также и девушек. Он называл их брахмачарини. Они могли жить в храме. In the beginning, he was writing to his friend, even if they cannot give up meat eating. 
И вначале вот он писал своему другу, что даже если они не смогут отказаться от употребления мяса, или если они не смогут прекратить употреблять алкоголь, все равно я буду учить их. So he was ready, you know, to to do anything to to fulfill the mission of his God. Итак, он был готов сделать все что угодно ради того, чтобы исполнить миссию своего Гурдева. In the beginning, in the beginning, he got some strange boys and girls. В начале к нему пришли такие странноватые юноши и девушки. With, you know, it was like uh, at the time the 60s when the hippie movement was very prominent. Это были 60-е, и в это время активно развивалось движение хиппи. With a lot of intoxication. И все молодые люди принимали много разных интоксикаций. Free, what, what, they, what was called free love. Uh, и также там было то, что они называли свободная любовь. Kind of breaking all uh, the principles of spiritual life. Они на самом деле uh, нарушали все принципы духовной жизни. But little by little, Shri Prabhupada was attracting so many young boys and girls. Но постепенно, постепенно к Шри Прабхупаде привлекались все больше и больше молодых юношей и девушек. And uh, one day they asked him, uh, what does it mean actually to to get a spiritual master? И однажды они спросили его, а что это значит на самом деле принять духовного учителя? And Shri Prabhupada said, it means that you have to accept. To accept the spiritual master as good as God. И Шил Прабхупад ответил: это означает, что вы должны принять духовного учителя так же, как Бога. So they got very, very confused. И они все были совершенно смущены. Because Prabhupada also was saying that um, we uh, God, God is the absolute truth, and we are all servants of God. Смущены и растерянны, потому что Шил Прабхупада всегда говорил, что Бог является абсолютно истинным, а мы все являемся Его слугами. But then the first initiations took place. Но так или иначе произошла первая инициация. And one day in his beautiful writing, Шил Прабхупад wrote on a, a sheet, a white sheet on paper, the four rules and regulations. И вот однажды какое-то время спустя Шил Прабхупада своим прекрасным почерком на белом листе написал четыре регулирующих принципа. That we should change sixteen rounds a day. Где говорилось, что мы должны воспевать шестнадцать кругов каждый день. And he put the paper on the wall. И он этот лист прикрепил на стену. So it was like a big, big revolution. И это была такая огромная революция большая. It was not at all the mentality of the sixties. То есть это совершенно никак не совпадало с настроением шестидесятых. But then devotees started to follow. Но потом преданные они стали следовать. And it was called. Papa told them these four rules and regulations. They seem very repressive in the beginning. И что Пропада объяснил им, что в начале эти четыре принципа духовной жизни они кажутся, что подавляют нас. Но на самом деле они являются четырьмя принципами свободы. И вот таким образом Шила Прабхупада начал движение сознания Кришны в Нью-Йорке. И мы можем увидеть all over the world. Сейчас мы наблюдаем, как оно распространяется по всему миру. Especially in Russia. Видим, особенно в России. Шила Прабхупада is very pleased. Шила Прабхупада он очень доволен. To be to be helped by so many preachers, so many spiritual leaders and spiritual masters. Доволен тем, что ему помогают так много проповедников, духовных лидеров и духовных учителей. I remember also regarding the spiritual master, we had one Vyasa Puja ceremony in in London in the beginning. И вот что касается тем духовного учителя, у нас была в Лондоне в начале Vyasa Puja. And she had explained that on this day, the disciple should should tell the spiritual master how the spiritual master has changed his life. И Шил Прабхупада объяснил, что в этот день ученик должен рассказать духовному учителю, как духовный учитель изменил его жизнь. И все мы прямо перед Шилом Прабхупадой, мы 
выражали и рассказывали о том, как Шила Праупада совершенно полностью изменил наши жизни. And he was listening very carefully. И он очень внимательно слушал. And after he explained that he didn't want to take credit for himself. И а, позднее, потом он объяснил, что все заслуги он не принимает сам. But it was all happening by the mercy of his own spiritual master. Но все это происходит по милости его духовного учителя. So that, that's the position of, of the spiritual master. Таково положение духовного учителя. That is allowing us to, to link with that wonderful family, that wonderful guru parampara. Он позволяет нам uh, созда... uh, получить эту связь с духовной семьей, с гуру парампарой. All the extraordinary personalities. Со всеми этими невероятными личностями. Up to Lord Chaitanya and Krishna. Вплоть до Господа Чайтания и Кришны. So, dear Prabhus, uh, I think we have 15 minutes left, isn't it? Дорогие Прабу, правильно я понимаю, что у меня осталось 15 минут, потому что... Would you like to ask any questions at that point? Может быть, сейчас хотите задать вопрос? Or should I just carry on? Или я могу продолжить, как вы считаете? As you like. Может быть, есть как вы хотите вопросы? Может, какую-то тему задать? And I don't feel shy, we are a family. Пожалуйста, не стесняйтесь, у нас отсюда. Мне хочется, чтобы акцент делали на вот на матушку, какая роль там матушка наша в проповедническом. Может быть, пробу какие-то вопросы есть? Я просто не пробу, сейчас я уточню. Yes. After I think we're going to the other temple. А потом мы поедем в другой храм. I will talk more about Shila Prabhupada. Either one day with Shila Prabhupada or how I came to Krishna consciousness and met Shila Prabhupada in the beginning. Я расскажу о расписании Шила Прабхупады вот один день, как проходило расписание, или о том, как я встретил Шила Прабхупаду и как я познакомился с Данием Кришны. But if you have any questions, just ask. They want to ask if you're going to tell about how you met the Krishna consciousness, but I said that you're going to tell. I was going to to tell today if the devotees agree. Yes. If they don't agree, then I'll tell you tomorrow what I heard. And my first week with Shri Prabhupada. And for the first week, I heard from Shri Prabhupada. So, do you have any questions? No, no special questions. So, how much time do we have? Так нам сюрприз такой устраиваете в храме, тогда может сами расскажите что-нибудь о себе. So it's gonna be like a surprise for us in the temple. We're gonna continue, so maybe something else you can do. Should I tell you how I met to Chaitanya Chandra Charan Prabhu and go to Chandra Chandra? Может быть, хотите, чтобы я рассказала о том, как я встретилась с Chaitanya Chandra Charan Prabhu и Матери Гуру Чандра? So the first time, maybe it was, was it three years ago or four? I don't remember. Не помню. Может быть четыре или три года назад. Chaitanya Chandra Charan Prabhu and Gorat Chandrika met, and she came to Paris. Chaitanya Chandra Charan Prabhu and Madhuri Gorat Chandrika came to Paris. And they stayed at some devotee friends. Yeah, and they stayed with their friends, with their friends. Actually, coming from they are coming from Armenia, but they speak perfect Russian. They came from Armenia, but they speak perfect Russian. And it's like a congregation. 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 And it's like a и вот у нас в Париже есть такой небольшой центр, и он туда пришел, читал Чандра Чаран Прабу, и там небольшую лекцию дал. Then my friend Akshay Nanda Prabhu said, why don't you come and meet him? И потом мой друг Акшай Нанда Прабу, он спросил меня, почему бы вам тоже не прийти и не встретиться с ним? So I came one one day. И вот в один из дней я пришла. And of course I couldn't speak Russian. И конечно же по русски я не говорю. He didn't speak much English. А читал Чандра Чаран Прабу не говорит особо по английски. So we had a very nice translator. Но у нас был очень хороший переводчик. And we started talking about the first days in 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 the movement in Russia. И мы стали обсуждать первые дни сознания Кришны в России. 
And it was just so beautiful. И это было просто прекрасно. And uh, I was asking him, what can we do for these all, all the first devotees who were into the, the prisons and the camps? Я спрашивала его, а что мы можем сделать для этих первых русских преданных, которые в свое время были и в лагерях, и в тюрьмах? So we were talking about, about this a lot, maybe for two hours or more. И вот эту тему мы довольно долго обсуждали, может быть, больше двух часов. And from that, you know, we, we started uh, becoming very close. Uh, I became very close to the to the family. И вот с этого началась наша дружба, можно сказать, то, что я стала очень близка их семье, они близки мне. So he said, uh, because you know, these first devotees in yeah. Russia. И он сказал, что вот эти первые преданные в России. Some of them are still very active in the movement. Некоторые из них они сейчас тоже довольно активную позицию движения занимают. But some have taken some some distance, some some other ways. Но некоторые из них они, может быть, какую-то дистанцию отошли или в другую сторону отошли. But they are really heroes. Но они являются настоящими героями. So Chetan Chandrachan Prabhu said. Uh, they, they, they are extraordinary people. И читание Чандра Чиран Прабху сказал, что эти преданные это необыкновенные люди, doing extraordinary things, которые совершали необыкновенные поступки, at an extraordinary time, в необыкновенное время. And now that they are, they are living in ordinary time, it's very difficult for them to act. И сейчас они живут в обычное время, и поэтому для них очень сложно действовать. So then, after that, uh, we met at uh, many different occasions. И после этого мы встречались в разных местах и ситуациях. In Ukraine, in the festival. Например, на фестивале в Украине. Also in a Sadhusanga. Также на Садхусанге. In Riga, where he has a retreat almost every year. В Риге, где он проводит ретрит почти каждый год. And when when we met in a, in the big festival. We were trying to to get these old devotees. И когда мы встречаемся на больших фестивалях, мы стараемся собрать вот этих первых преданных старших. And uh, after gathering them, I was always trying to find a place to serve them very nice prasadam, to have kirtan, kata. И вот когда я собираюсь их вместе, я стараюсь всегда найти место, где можно их хорошо покормить прасадом, чтобы нам там можно было пообщаться, чтобы была катха и kirtan. But it was always difficult to find to find the right time, the right place. No, on the festival, it's always difficult to find the right time, the right place, the right place. And only Chaitanya Charan Prabhu and Gurudev Chandrika Mataji, although they had so much to do, so many initiation, so many lectures. И читание Чандра Чаран Прабху и Матаджи Гора Чандрика, несмотря на то, что у них и инициации, и лекции, и они так сильно заняты. They made the time to welcome them. Они выделили время, чтобы uh, принять у себя вот этих старших преданных первых. So it was really, really nice. И это было просто чудесно. Let's see. Okay, we're not more stories. Еще одна из историй. You probably know the stories. Может быть, вы уже знаете эти истории, но они такие сладкие. Uh, he told uh, he told me uh, that uh, in uh, in the beginning of his Krishna consciousness, он рассказывал мне, что в начале его создания Кришны, he had a little time. He, you know, there was time to do everything. There, there was time in the day mm -hmm. to do it. Ah, during the day. Yeah. Ah, что в течение дня было время, как бы, когда он мог заниматься тем, что нужно было делать. But after some time, when he was told to to go on Harinam, no, but через какое-то время его попросили пойти на Харинам. There was less time. И времени уже стало меньше. Then he was told to give lectures. Потом его попросили давать лекции. So he had to study, to read a lot during the day. И поэтому в течение дня ему нужно было учиться и много читать. And uh, and uh, more <coughs> things were progressing. He just didn't have any time during the day, hardly to take prasadam. И постепенно вот всякие такие обязанности они возрастали, возрастали, и в течение дня у него уже почти времени не оставалось даже чтобы прасад принять. So he told us also that he he was very frightened to give lectures. И также он нам рассказывал, что он очень боялся давать лекции. He had a little defect of elocution in in the 
вначале у него был небольшой речевой дефект. So one time devotees told him to give a lecture. И вот однажды преданные попросили его, то есть он не был таким большим оратором, но преданные попросили его дать лекцию, а он совсем не хотел. Was feeling too shy. Он слишком смущенным себя чувствовал. So he was hiding in the toilets. И вот он спрятался в туалете. Then the devotees got him. Но преданные все-таки достали его оттуда. Then he was praying. I hope. Almost nobody is here. And then the room was really, really full. 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 And then he heard a voice coming from somewhere, speaking very nicely about Krishna consciousness. And all of a sudden he realized it was him. And one time we we saw him last time in in Moscow, in June, in Moscow. И мы еще встречались с ним не так давно в, в июне в Москве. It was the Goloka festival. Там проводился фестиваль Голока фест. Beautiful Kirtan with Adi. Adi. Пел прекрасный Kirtan. And a huge cake like this room. И там был огромный торт величиной с эту комнату. And thousands and thousands of young people coming. И тысячи и тысячи молодых людей туда приходили. So we were very amazed. I was I was with a good sister from America. И вместе со мной была моя духовная сестра из Америки, и мы были очень удивлены. You know, he never prepares his class. Just Krishna, you know, it's coming. And he was just giving such a brilliant talk. And all these young people were just listening without any interruption. So, for example, in France, we couldn't talk so long, you know, philosophy <laughs> to the public. На публичных лекциях так долго философию обсуждать. И после и перед лекцией мы с ним встречались лично. And my friend, she she she's a wonderful preacher, Rukmini Devadasi. My подруга, ее зовут Рукмини Девидаси, она чудесная проповедница. She she was she asked him blessing to preach. Она попросила его, чтобы он благословил ее проповедовать. And she she said, how did you get and power to speak like that? И она спросила его, кто вас наделил могуществом, откуда у вас эти силы вот таким образом говорить. So he said one day. He was looking at a picture of Srila Prabhupada, very tall uh, painting or pictures, you know, very tall, like life size. Он сказал, что однажды он смотрел на очень большое изображение Шрила Прабхупада. Это была, скорее всего, фотография или картина. And Prabhupada had his finger рост. like that. Почти что в полный рост, и Прабхупада вот так там пальцем указывал. And then in a, like a, a awakened dream, he could hear Prabhupada. И потом было, как будто у него сон на его, он услышал Шрилу Прабхупаду. Кришна, благодарю тебя. Благодарю тебя, Кришна. И он мог услышать, что Прабхупад говорил ему, что ты проповедуешь, ты проповедуешь. Он мог слышать, что Прабхупад говорит ему, проповедуй, проповедуй, проповедуй. Да, это очень красиво. Это необычайно красиво. Да. My dear devotees, you are very fortunate to to have such a spiritual master. Очень удачливы, что у вас такой духовный учитель. Always ready to find new ways to spread Krishna consciousness. Он всегда с готовностью ищет новые пути, чтобы распространять сознание Кришны. You know, always writing books. Всегда пишет книги. Did you read his last book? Вы читали его последнюю книгу? Какую? Which one? There was a nice one who got an award. No word. No, he got a prize. 
А, сори. Есть чевесик. Я подумала, ну там созвучные английские слова, я подумала, что книжка без слов, ну вот, даже смеется на мной. На самом деле эта книжка получила награду. Did you read anybody? You didn't get? They didn't understand which one is it. It's the last one that was published. Последняя, которую издали. It is a blue cover. У нее голубая обложка. And you can see the the sand. Эволюция сознания. It's evolution of the consciousness. Yeah, I think so. You read? Я так думаю, читали. Yeah. So another one is is ready to be printed, or maybe was already printed. Еще одна книга, может быть, ее уже издали. And when we met, we just met last week. Was it or ten days ago? I don't know. Last week in Saint Petersburg. И вот на прошлой неделе мы встречались с Таней Чандер вчера на Петербурге. And he said. И three thousand copies were printed. Он сказал, что издали три тысячи копий. But it was for the non-devotees, you know, for the beginners. И эта книга она предназначена для непредных, для новичков. But already it was sold. Но уже все ее распродали. All the three thousand copies were already ordered by the devotees. Преданные раскупили все эти три тысячи книг. Although he wanted, he wanted the book for the non-devotees. Хотя он хотел, чтобы эту книгу получили непредные. And Gorachandrika Mataji, she did all the graphics. And now he's working on another book. 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 And now so always thinking ways, you know, how to how to preach, how to to help the mission. Он всегда ищет новые пути, как проповедовать, как помогать миссии. But he sees that in the society, Krishna consciousness society, and in the society at large now in Kali Yuga. Но также он видит, что и в обществе сознания Кришны, и вообще в человеческом обществе, так как Кали Юга. People are fighting a lot, not cooperating. Люди постоянно друг с другом борются, они не хотят сотрудничать. So he is always preaching that devotees should cooperate. И он всегда проповедует о том, что преданные должны сотрудничать. That we might have different opinions. Что у нас могут быть разные мнения. But still, we should listen to the the others. No, несмотря на это, мы должны выслушивать других. Be very respectful, be very tolerant. С большим почтением относиться и быть очень терпеливыми. And cooperate. И сотрудничать. That will make Krishna consciousness even go faster and faster. И благодаря этому сознание Кришны оно будет развиваться быстрее и быстрее. Yeah. Even Shri Prabhupada in in his time was seeing that. In in the beginning, devotees were arguing and sometimes fighting. Даже Шил Прабхупада, когда он присутствовал на планете, он видел, что преданные они спорят и даже почти сражаются друг с другом. So he was saying it's normal between brothers to to fight. Он говорил, что это нормально, когда братья дерутся. I don't know if you got kids. And two brothers. Не знаю, может быть у кого-то из вас есть дети и два сына. Do you fight? Дерётесь, да? Yes, да, да. Yeah, so it's normal. Ну это нормально. But to please the father, но для удовольствия отца, we should stop fighting at some point. В какой-то момент мы должны перестать драться. If not, it's the father who is going to suffer. А если мы не перестанем, то страдать будет наш отец. So. You know that that's a really beautiful how he's trying to to find all ways, you know, so many ways to to touch people's heart and to connect them with Krishna. Это так чудесно, как читает Чандра Чиран Прабхун постоянно ищет какие-то способы, как затронуть сердца людей и помочь им соединиться, воссоединиться с Кришной. And coming from the planet of cows. И вот мы приехали с планеты коров. We we met as as we said in the beginning, Valmiki Prabhu. Как мы уже упоминали в начале, мы встретились там с Валмики Прабху. And 
Вальмики Прабу и из Диа Дисайплов Читания Чандра Чандрапрабу. И благодаря вдохновению, которое он получает от своего дорогого Гурдева, каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он полон новых идей, как распространять сознание Кришны. Any, you know, you know him, don't you? Знаете его, да? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Have you been on San Kirtan with him? С ним на San Kirtan выходили? With distribution? Кто-то выходил? Yes. Не приходил. No. So it's quite extraordinary. Это очень необыкновенно. Ah, uh, they they go to the very north, to the ocean of ice. Они отправляются практически к ледовитому океану. Minus fifty degrees. И при минус пятьдесят. And how they, uh, people are just so eager to take the books. И там люди, они просто жаждут книги взять. Yeah. So the one lady told us, we just stay five minutes outside. И вот одна вас рассказывала нам, что мы просто пять минут на улице проводим. Then we have to, to rush inside to get home again. Потом нужно куда-то забежать, чтобы согреться. And they distribute books. И вот они распространяют. Or they make program. Они распространяют книги и программу проводят. There was one very nice story. И есть нам рассказали чудесную историю. When Mickey Prabhu went to do a program, but it was more, I don't know if it was social, not social, but it was he was talking about God, but not mentioning Krishna. И вот Валики Прабху давал лекцию на одной программе, и он там рассказывал про Бога, но не упоминал имя Кришна. And he was praying to Krishna, how could I go further? How can I, how can I go deeper and give them Krishna? И он молился Кришне, как я могу дальше пойти, как я могу продолжить, чтобы глубже, как бы погрузиться и дать им Кришну самого. But he was, he was just in civil clothes. Но он был одет просто в обычную одежду. So he asked for question. И решил задать, ну, перейти к ответам и вопросам. And one lady raised her hand. И одна женщина подняла руку. And then she said. I got my first revelation of God. И она сказала, первое откровение о Боге у меня было. When I was working in a hotel. Я работала в отеле. In the north, like that. На севере тоже. And all of a sudden, I saw some very strange people coming in the hotel. И вот внезапно я увидела, что очень странные люди пришли к нам в отель. They were in saffron. Они были в оранжевых одеждах. And they say. Can we spend the night or some nights in your hotel? И они спросили, а можно ночь или несколько ночей у вас в отеле провести? So they they seem very strange. Они очень странно выглядели. And she asked, Who are you? И она спросила, кто вы такие? And they say, We are devotees of Krishna. Они сказали, мы преданные Кришне. And then she started explaining a little bit who they were. И потом она немножко объясняла, кто они такие были. Then she asked the manager of the hotel if they could stay. А, прошу прощения, они объяснили ей, кто они такие, потом она спросила а, менеджера отеля, может ли она там, они там остановиться. Some, got some strange people downstairs in, a, in saffron robes. Она сказала ему, там у нас стоят странные люди в оранжевых одеждах. Who are they, he asked. А, и он спросил, а кто они такие? They are devotees of Krishna. И она ответила им, это преданные Кришне. He said, yes, let them in. И он сказал, хорошо, пусть заходят. And they distributed books from that place. They stayed for quite a while. И вот они даже не одну ночь, а несколько там ночей ночевали, а днем мы выходили на распространение книг. And she explained a little bit, you know, their, their way of life, their thinking. И вот она немножко объяснила о том образе жизни, который они ведут, о их мышлении. So when Mickey Prabhu was amazed, и Вальмики Прабу был совершенно потрясён. He calls that a transcendental lila. Он называет подобное трансцендентная лила. Because he couldn't talk himself about Krishna. Потому что сам он не мог заговорить о Кришне. But that lady did did it for him. Но эта женщина, она как бы для него это все рассказала сама. So that's how. Место него. That's when Prabhupad came to Russia. И вот когда Шил Трупад приехал в Россию, и когда он встретил Ананташанти Шанти Прабу, которого тогда еще звали Анатолий, он был очень впечатлен тем, насколько серьезен этот молодой человек. Шил Трупада был очень впечатлен тем, насколько серьезен был этот молодой человек. 
and he says to see if, uh, if the bag of rice is good, you just pick a grain of rice. Еще Пурупада сказал, чтобы проверить, насколько хорош мешок с рисом, нужно просто взять одно зернышко. So when he went to Russia, he just met one youth. И uh, когда Шел Пурупада приехал в Россию, он просто встретил одно, одного молодого человека. Анатолий. Анатолий. And then he understood that uh, the, the big Russia is wonderful, big Soviet Union is wonderful. И он, uh, и так он понял, что весь большой Советский Союз, он просто замечательный. And he had the vision of all of you. И он уже uh, обладал видением всех вас. So in the same way, и таким же образом, we we just take one disciple of Chaitanya Chandra Chandran. Мы просто берем одного ученика Chaitanya Chandra Chandran. We take a Valmiki like a grain of rice. <laughs> Возьмем Valmiki пробу как это зернышко рисовое. And we, we can understand how all of you are. И благодаря этому мы понимаем какие вы все. All the potential you have. Весь тот потенциал, которым вы обладаете. So, um, I take the dust of your lotus feet. И я беру пыль с ваших лотосных стоп. And I'm, uh, I thank you so much uh, that I'm able to be in your association. Спасибо большое, что вы позволяете мне быть в вашем обществе. Спасибо большое. Thank you very much. Should we go? Do you have, do you have a question? Может, вопросы или нам пора идти? Маленький вопрос. Маленький to have a very close relationship with him. Я много раз не встречалась, но должна сказать, что у меня не было возможности такие близкие отношения, чтобы назвать. Like uh, I've developed with some of my other uh, brothers who became uh, spiritual masters. Ну, такие близкие отношения, которые я смогла развить с моими другими духовными братьями, которые стали духовными учителями. But what I remember uh, about uh, Jai, His Holiness Jai Patak Swami is that uh, he was coming to different places. Like uh, I met him uh, when, I, when I was in America in Los Angeles. And when he was coming, we just got so enlivened because he was only talking about Lord Chaitanya and Lord Nityananda. And because he, he was reading the scriptures in Bengali, he could tell us so many pastimes. So we got so enlivened. It was like being in the past times of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Very, very, very powerful. And I heard that at the present moment, he's writing a very, very big book, maybe three big volumes. Not alone, of course, because you know how sick he has become. But assisted by a good team. Seriously, and he helps a good team. All about Lord Chaitanya, his life, his past times, and his associates. This book is completely devoted to God, His Chaitanya, His life, His games, and His associates. So that should be extraordinary. And this should be just an ordinary book. Hello. Hello. Да, я хотела поблагодарить вас за то, что вы в те времена помогали русским для того, чтобы им осознать Кришну. I would like to say thank you that in the beginning you were helping Russians to become Krishna conscious through Prabhupada, of course. Вы легенда, наша дорогая. То есть мы кланяемся к вашим лотосным стопам и благодарим вас за все, за все, что вы сделали. С риском для жизни вы проповедовали, помогали.
Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это одиннадцатый. Ну, если я что ты сделал. По сравнению с тем, что какие свершения сделали ваши герои великие позднее. You know, I did just what I could. You know, and, uh, and what I did I was a witness of Srila Prabhupada doing and Lord Krishna doing. Я сделала просто то, что могла, и на самом деле то, что я сделала, это я наблюдала, я была свидетелем того, что делал Шрила Прабхупада и Господь Кришна. And I just tried to, to be an instrument for Srila Prabhupada. Я просто пыталась быть инструментом Шрила Прабхупада. Showing an antashanti, you know, the, the first... Uh, Basic things. Рассказывая, показывая нам тишанти, все самые базовые вещи в создании Кришны. Да, но вы были бесстрашным инструментом в руках Шилы Прабхупады. Потому что когда мы были вместе со Шилы Прабхупады, Прабхупады называли Абай Чаран. Тот, кто бесстрашен, лотосных стоп Кришны находится. То есть у нас просто не могло быть никакого страха. Потому что мы знали, что он нас защищает. И если он о чем-то просил нас, It was, we knew it was our eternal well-wisher. So, ultimately, nothing bad could happen. So, that, that was all Prabhupada's mercy. Now, if, if Prabhupada, uh, if it was not for Prabhupada's mercy, I would probably uh, be in great fear of a spider. <laughs> Вы так серьезно продолжаете и берете на себя его миссию под руководством вашего дорогого Гуру вы нас, пожалуйста, благословите, чтобы мы были стойкими в преданности Кришны и вам всем. Please bless us that we can be stable in the service of devotees and Krishna. Dasa dasa na dasa. You know, I don't know honestly. I don't know what my blessing I was. Честно, честно, честно. Я не знаю, чего стоят мои благословения. But I pray to Shri Prabhupada. Но я молюсь Шри Прабхупаде. That he bless you, you know, five hundred persons. Чтобы он благословил вас на пятьсот процентов. So that you will always remain enthusiastic. Чтобы вы всегда оставались энтузиастичными. In 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 the devotional service. При одном служении. And that you will serve until your last breath. Even in that, even in time of difficulties. Чтобы вы служили до вашего последнего вздоха и даже в времена трудные. Because we we know, maybe we already know or we should know that in our life it won't always be very easy. Может быть, мы уже знаем или мы догадываемся о том, что в жизни не все всегда гладко. We are in time of difficulties. Что трудности у нас так или иначе будут. Because it's not that Krishna. Doesn't love us. Это не так, что Кришна нас не любит. But he wants us to understand we don't belong to this material world. Но он хочет, чтобы мы поняли, что мы не принадлежим этому материальному миру. And Radhanath Swami says that sometimes the sun is shining. И Радонат с вами говорит, что иногда сын сияет. О, солнце сияет, прошу прощения. And we are very joyful. И мы очень рады. But then freezing cold is coming. Но потом холод наступает. Maybe minus fifty. So he says, "Don't be sun sun weather devotees." He once said, "Don't be sun weather devotees." You know, when when you have a joyful Krishna consciousness and when everything is going very fine, just get the strength from that. Когда ваше сознание Кришна радостно и все просто великолепно идет, просто наполняйте силой от этого. And when time of difficulties come, и когда приходят трудные времена, just use the strength you had 
from the, the, good, the good time. Используйте эту силу, которую вы наполнились во время хороших времен. And uh, with a humble heart, uh, if we can feel gratitude. For the good time and also for the difficult time. Then Krishna will be very happy. He will see we pass the test. Krishna будет очень счастлив и доволен. Он будет видеть, что мы прошли испытания. In the, in the difficult time, прошли проверку трудным временем. We can pray to get the mercy of Lord Nityananda. Прошли проверку и в трудные времена мы можем молиться о милости Господа Нитянанда. The manifestation of Lord Balaram, the original spiritual master. Который является проявлением Господа Баларамы изначального духовного учителя. Спасибо большое. Чила пропадки. Чила.